आज के हमरा जी प्रश्नों टी देख बो तो होते गिब्स डिवोमेन जो हम शोमी करों टा प्रतिपादन कर बो तो इटे प्रतिपादन में जोनो प्रथमे आमदे किस बेसिक जिनिस जानते हैं तो उगलो जाना जोन आमदे प्रथमे जे प्रश्नों टी देखते हैं तो होते राशनिक विभव की एवं इटी एक पूरी मान निर्भर अपेक्षो तो इटे उत्तर रिमा� धोरी आमी कोन एक टा बोस्तुर मध्य आमी एक मोल परिमाण जिन्स ऐड करलाम बोस्तु ऐड करलाम आरो ताहले स्थित चापे एवं ताप मात्रा मध्य होते हो बेटा चापे एवं ताप मात्रा स्थित थक बे एवं एक मोल परिमाण जो जामी ऐड कोरी ताहले अमादे जे विभव टा जे परिमाण विभव टा प्रीति पावे ताके यंबे बोल बो राशनिक � बाह मोलर राशनिक विभव वाला है एवं केमिस्ट्री डेटा के म्यू दरा प्रकाश करा है एवं इखाने अम्रा एक टा मुक्त शक्ति रूप में एक टा शंपर को पापा जेतु नामेर मध्य वासे एक आंशिक मोलर मुक्त शक्ति बोले तो ऊपर थक बोल चाहिए डेल जी आई एवं नीचे बोल चाहिए डेल एन आई एन शंकुक मोल जो करे चाहिए � अरे कोनो किसी जो दी स्थित था के ताले ताके हमरा फास्ट वेक्टर बायरे लिखी एवं भेतोरे हमरा डेल दिया लिखी डी यूज़ करी ना हमरा भेतोरे डी टा बायरे यूज़ करी यार ब्रैकेटर भेतोरे हमरा डेल यूज़ करी तो एक हमें म्यू के हमरा बोले था कि राशनिक विभव तो आशा करी राशनिक विभव वे राशि दुई धरने धर्मों आचे बोस्तुर एक तो आचे इंटेंसिव धर्मों बा पूरी मंगो तो ना इंटेंसिव धर्मों बा पोक्तिति गो तो धर्मों आरेक तो आचे एक्सटेंसिव धर्मों बा पूरी मंगो तो धर्मों एक तो आचे पोक्तिति गो तो धर्मों आरेक तो आचे पूरी मंगो तो धर्मों तो पोक्तिति होच्छ गिये शेटो आचे बोस्तुर ताहले तादरी के अम्बा बोले था कि कि पूरी मान निर्भर धर्मों बा एक्सटेंसिव धर्मों और किचु किचु ऐसे पूरी मान निर्भर धर्मों ना पोखरिती निर्भर धर्मों तादरी के अम्बा बोले था कि इंटेंसिव धर्मों तो जरा बोलते हैं मैं बोलते हूँ धर्मों ता धर्मों ता दूध धरने हुए था के एक तो अच्छे तो इंटेंसिव धर्म होते पोक्ति गो तो धर्म है वो एक्सटेंसिव धर्म होते हैं कि ये पूरी मान गो तो धर्म है जब बस तू गुलो जब धर्मों गुलो आमादे रे बस तू पूरी माने रुपर बा भारे रुपो निर्भर कर बे भारे रुपो निर्भर कर बे तादर के अम्ला बोले था बो तो चाहे कि एक्सटेंसिव धर्म होगा पूरी मान पूरी मन निर्भर धर्म में बोलते मुल्ला तो कोनो सिस्टम में उच्च कल धर्म में क्यों बोला जा रहा सिस्टम में उपस्थित बहुत सुर पूरी मन रूपों निर्भर करें बा भारे रूपों निर्भर शिल इधर कम रेक्सटेंसिव धर्म बा पूरी मन निर्भर बा अस्थिर धर्म बोला था कि इधर पर उच्च राशनिक विभवो सिस्टम में एनमोल पूरी मन विभव बिंदु को ही डालें कि धारणा घटना घटे तो हम लोग देखें सिर्फ हम जो म्यूशो मन शोमन डेल जी आई डिवाइडेड बाय डेल एन आई एवं तब मात्रा एवं चार बिस्तीच चलो तो आशा करिए हम लोग क्या नो इटा के एक्सटेंसिव धर्मो बोला बोला है तो हम लोग बुझते पड़े थे तो एर पर बोलते हम लोग � तो धोरी हमरा n1 n2 डॉट 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 n आई शंखक उपादान विशिष्ट हो माने ऐतो मोल परिमाण उपादान विशिष्ट हो हमरा कौन सिस्टम में मुक्त शक्ति टा एक टी परिमाण निर्भर धर्मों मुक्त शक्ति टा के निबो मुक्त शक्ति टा होती है एक टा परिमाण निर्भर धर्मों और तब मुक्त शक्ति के परिमाण सिस्टम में विद्यमान मुक्त शक्ति जा चेंज हो गया था वो एक एक टम पूरी मन निर्भर धर्म है तो आशा करें ये पोज़न तो बैक टेबल जितने पहले थे तो और था तो हम लोग बोलते पड़े ये टम फंक्शन ऑफ जी मुक्त शक्ति जो चे फंक्शन ऑफ पी टी एन वन एन टू डॉटर एन आई माने ये शॉकल जिन्शिरुपो निर्भर शील इरा चेंज होले जी ओ चेंज हो 
এগুলো হচ্ছে এক একটা ভেরিয়েবল তো আমরা বলতে পারি এটা ফাংশন হচ্ছে পি টি এবং এন ওয়ান এন টু ডট ডট এন আই সংখ্যক এরপরে আমাদের এখানে এখান থেকে মেইন আমাদের কাজগুলো শুরু হবে সমীকরণ তো এগুলো আমরা দেখি কিভাবে হয় তো প্রথমে আমরা যে লাইনটা দেখলাম দেখলাম যে প্রথমে ফাংশনটা আমরা লিখতে পারি জি ইকুয়াল টু হচ্ছে গিয়ে ফাংশন অফ আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে চাপের উপর তাপমাত্রার উপর এবং হচ্ছে গিয়ে এন ওয়ান এন টু এভাবে করে আমাদের এন আই সংখ্যক উপাদানের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে আমাদের মুক্ত শক্তি তো এখন আমরা এটাকে উভয় পাশে আমরা আংশিক অন্তরীকরণ করব যেটাকে এভাবে লিখতে পারি আমরা ডিজি ওই পাশে আমরা ডি আনলাম অন্তরীকরণ করলাম ডিজি করলাম তাহলে এই পাশে যে থাকবে তাকে আমরা এই পাশে উপরে লিখব নিয়মটা আমরা খেয়াল করি ভালোভাবে ডেল জি আকারে লিখব এবং এই পাশে প্রথমে যে আছে তাকে লিখতেছি এবং আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিব পাঁচ ব্র্যাকেট দিয়ে দিব এবং স্থির থাকবে যখন পি কে নিয়ে কাজ করব তখন বাকিগুলো স্থির থাকবে স্থির থাকলে আমরা পি বাদে বাকিগুলো লিখে ফেলব এখানে আর যা যা আছে যেমন এখানে লিখতে পারে টি এরপরে হচ্ছে এন ওয়ান এন টু এভাবে করে আমাদের এন আই পর্যন্ত আছে এবং এখানে যেটা ভিতরে ডেল পি ছোট করে লিখেছি আংশিক বোঝানোর জন্য বাইরে আমরা এটাকে ডিপি লিখব তো এভাবে করে যতগুলো উপাদান আছে সবগুলোর জন্য আমাদের এভাবে লিখতে হবে তো পরবর্তীটা আমি নিচের লাইনে লিখছি প্লাস দিয়ে আমরা এবার লিখব পি এর পরে হচ্ছে কি তাপমাত্রার জন্য তো উপরে আমি বলেছি ফিক্সড হচ্ছে কি জিটা ডেল জিটা উপরে থাকবেই নিচে থাকবে হচ্ছে গিয়ে এখন আমি তাপমাত্রা সাপেক্ষে করতেছি তাপমাত্রা থাকবে এবং তাপমাত্রা যখন থাকবে তখন এখানে স্থির হয়ে যাবে হচ্ছে কি তাপমাত্রা বাদে বাকিগুলো তাপমাত্রা বাদে বাকি হচ্ছে পি থেকে পি নিব এরপরে আমরা টি কে বাদ দিয়ে এন ওয়ান থেকে শুরু করলাম এন টু এভাবে করে এন আই পর্যন্ত এবং এখানে যেহেতু ডেলটি লিখেছি এখানে লিখতে হবে ডিটি এভাবে করে আমাদের সকল পদের জন্য লিখতে হবে আমরা এন এর জন্য লিখবো এভাবে তো এন এর জন্য আমরা তো সেক্ষেত্রে আমরা এন এর জন্য এভাবে লিখতে পারি ডেল জি ডিভাইডেড বাই ডেল এন ওয়ান যখন এন ওয়ান লিখবো তো এখানে হবে ডি এন ওয়ান এবং এখানে এন বাদে আর বাকিগুলো বসে যাবে পি টি এন ওয়ান বাদে আর বাকিগুলো এন টু থেকে আমরা শুরু করব এভাবে করে চলতে থাকবে এন আই পর্যন্ত আশা করি আমরা এই লেখাগুলো বুঝতে পারছি এরপরে সেম এন টুর জন্য বের করব এরপরে হচ্ছে ডি এন টু এখান থেকে সেম পি টি এখন এন ওয়ান লিখবো এন টু বাদে হচ্ছে কি বাকিগুলো লিখতে পারি দরকার হলে আমি এন থ্রি লিখলাম এরপরে হচ্ছে ড ডট ডট এন আই এর পরবর্তীতে আমরা জানি এভাবে অসংখ্য চলতে থাকবে এন ফোর এন ফাইভ তো এতগুলো আমাদের লেখার দরকার নেই আমরা এন টু পর্যন্ত লিখবো এরপরে ড ডট ডট এরপরে আমরা লাস্ট পথটা লিখবো সেটা হচ্ছে এন আই তাহলে ডেল জি ডেল এন আই এবং হচ্ছে গিয়ে এবার সে হচ্ছে ডি এন আই এবং নিচে স্থির থাকবে হচ্ছে পি টি এন ওয়ান এন টু এভাবে করে চলতে থাকবে এবং এখানে যেহেতু এন আই নিয়ে ফেলেছি এন আই তো শেষ পথ এন আই এর পূর্বের পথটা আমরা লিখব তাহলে এন থেকে এক বিয়োগ করলে এন না এন তো হচ্ছে কি আমাদের সংখ্যা আই থেকে লাস্ট পথ ছিল আই আই থেকে আমি যদি এক বিয়োগ করে থাকি তাহলে যে মানটা পাবো তাই হচ্ছে কি আমাদের শেষ পদের আগের পদ তো শেষ পথ তো নিয়ে ফেলেছে ওইটা আর লেখার দরকার নেই তো এটাকে আমরা এক নম সমীকরণ দিলাম এর পরবর্তীতে আমরা এই সমীকরণগুলোকে আর একটা সমীকরণ কনভার্ট করব তার জন্য আমরা দেখতেছি সব জায়গায় একটা জিনিস কমন তা হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে ডিজি বাই ডি ডেল জি বাই ডেল এন এন ওয়ান ডেল জি বাই ডেল এন টু এভাবে করে চলতে আসে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কমন তো এগুলোর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি যে আমরা এখানে একটা সমীকরণ দাঁড় করাবো তার জন্য হচ্ছে আমরা বলতে পারি বিশুদ্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে ডেল জি ডিভাইডেড বাই ডেল এন ছিল তাকে আমরা বলতে পারি মিউ কারণ আমরা সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও পড়ে এসছি যে ডেল জি বাই ডেল এন হচ্ছে কি তাপমাত্রা আর চাপ যখন স্থির থাকে তখন সেটাকে আমরা রাসায়নিক পোটেন্সিয়াল বলে থাকি মিউ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এখানে যেহেতু এন ওয়ান আছে তো আমরা এগুলোর ক্ষেত্রে এইভাবে বলতে পারি যে অর্থাৎ আমরা এই সমীকরণের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি যে ডেল জি ডেল এন ওয়ানকে আমরা বলতে পারি নিশ্চয়ই মিউ ওয়ান 
এভাবে করে আমরা বাকিগুলো লিখতে পারি ডেল জি ডেল এন টু কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মিউ টু সেম এভাবে করে চলতে থাকবে ডেল জি ডেল এন আই কে আমরা লিখতে পারি মিউ আই আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো এই ডাটাগুলো আমরা ইনপুট করব আমাদের দুই এক নাম্বার সমীকরণে যে জায়গায় আমরা এই মানটা দেখব তার ওই জায়গায় আমরা লিখব মিউ ওয়ান এভাবে করে আমরা লিখব সবগুলোর ক্ষেত্রে তো আমরা বলতে পারি এক নং সমীকরণ হতে পাই এক নং হতে পাই আমরা ভালোভাবে খেয়াল করি এখানে যে আমাদের এক নং সমীকরণটা ছিল যার মধ্যে আমরা মানগুলো বসাবো আমাদের এক নং সমীকরণটা ছিল এইটা তো এইটার মধ্যে আমরা ওই পাশে ওই পৃষ্ঠায় কিছু রয়ে গেছে আমাদের তো আমরা শুরুতে দেখি এখানে এক নং সমীকরণের শুরুর পদগুলোর মধ্যে কিন্তু পি ছিল আর টি ছিল তো এইগুলো চেঞ্জ হবে না এই দুইটা পদ বাদে বাকি যেগুলোর মধ্যে ডি ডেল জি ডেল এন আই ডেল এন ওয়ান ডেল জি ডেল এন টু আছে ওই পদগুলো চেঞ্জ হবে তো আমি এইটা লিখতেছি প্রথম দুইটা পদ সেম থাকবে তো আমি প্রথম দুইটা পদ লিখে ফেলেছি হুব হু প্রথম দুইটা পদে কোনো চেঞ্জ হবে না এর পরবর্তী পদগুলোর মধ্যে আমরা চেঞ্জ করব যেমন পরবর্তী পদটার মধ্যে আমরা এখানে দেখতেছি মি ওয়ান বসবে এখন কারণ এই জায়গায় আমাদের ছিল ডেল জি বাই ডেল এন ওয়ান এটার পরিবর্তে আমরা মি ওয়ান বসিয়েছি এর পাশে যা ছিল তা লিখতেছি ডি এন ওয়ান এর পরের পদে আগের মতো মি ও টু বসবে ডি এন টু বসবে প্লাস এভাবে করে চলতে থাকবে এবং শেষ পদ হচ্ছে গিয়ে আই এর আইতম পদে তাহলে মিউ ওয়াই ডি এন আই আশা করি আমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি ডি এন আই এরপরে এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দেব তাহলে দুইটা সমীকরণ পেলাম তো এখন আমরা দুই নম্বর সমীকরণ নিয়ে কাজ করব লাস্ট যে সমীকরণটা পেলাম এটা নিয়ে এখানে আমরা স্থির তাপমাত্রা এবং চাপে দুই নম্বর সমীকরণকে আমরা লিখতে পারি যে এই যে ভিতরের যে তাপমাত্রাগুলো আছে চাপ এবং তাপমাত্রাকে যদি স্থির করে ফেলি তাহলে এই দুইটা পদ আমাদের জিরো হয়ে যাবে মানে এই দুইটা পদ নাই হয়ে যাবে এই দুইটা পদ বাদে আমরা বাকি যে পদগুলো আসছে শুধু ওগুলো লিখবো এই পদগুলো লিখবো আমরা নিজের সমান তাহলে এই কথাটা আমি এখানে উপরে দেখিয়ে দিচ্ছি যে স্থির তাপমাত্রা ও চাপে দুই নং সমীকরণ দাঁড়ায় হচ্ছে ডি জি টিপি এখানে ব্র্যাকেটে আমরা টিপি লিখে দিব কারণ স্থির তাপমাত্রা বোঝাচ্ছি এবং চাপ বোঝাচ্ছি সেক্ষেত্রে প্রথম দুইটা পদ ভ্যানিশ হয়ে যাবে এবং লাস্টের পদগুলো থাকবে শুধু তিন নম্বর সমীকরণ দিব তো এরপর আমরা তিন নং সমীকরণকে একবার সমাকলন করব এর পরবর্তী আবার অন্তর্গ্রহণ করব তাহলে একবার ইন্টিগ্রেশন আর একবার হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে আমাদের সমীকরণটা দাঁড়াবে তো আমরা প্রথমেই এই এক নম্বর সমীকরণকে আমরা যদি সমাকলন করে পাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে এভাবে লিখতে পারি প্রথমে আমরা এক নং সমীকরণটাকে লিখি দুই নং সমী তিন নং সমীকরণটাকে লিখতেছি ডি জি টিপি এবং বলেছি উভয় পক্ষে আমরা কি করব সমাকলন করব সমাকলন যদি করি তাহলে আমাদের এখানে যদি তাকাই এখানে মি ওয়ান ডি এন ওয়ান তো আমাদের ডি এন ওয়ান মানে হচ্ছে এন ওয়ানটা হচ্ছে চলক তাহলে মিউ ওয়ান হচ্ছে ধ্রুবক তাহলে এন ওয়ান হচ্ছে যেহেতু কিছু নেই এখানে তাহলে এটা ধ্রুবকটা বাইরে থাকবে মিউ ওয়ান বাইরে থাকলো আমরা ডি এন ওয়ানকে করব হচ্ছে গিয়ে এ ইন্টিগ্রেশন প্লাস সেইমভাবে পরবর্তী পদগুলোর মধ্যে ঘটবে মিউ টু ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এন টু তো সেম জিনিসটা চলতে থাকবে এবং লাস্ট পর্যন্ত হচ্ছে কি আমাদের মিউ ওয়াইয়ের মধ্যে ঘটবে সামেশান অফ এখানে বসবে মিউ ওয়াই এখানে বসবে ডি এন আই তো এর পরবর্তীতে আমরা জানি এই সূত্রটা হচ্ছে গিয়ে এভাবে হয় যে আমরা ডি এক্স যে সূত্রটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছিল শুধু এক্স এখানে যদি কিছু না থাকে তাহলে আমরা এক্স এর উপরে জিরো প্লাস ওয়ান করে থাকি নিচে জিরো প্লাস ওয়ান করে থাকি তো আলটিমেটলি আমাদের বের হতো যে শুধু এক্স তো ওই রকম করে আমরা এখানে ডি এন ওয়ান মানে হচ্ছে শুধু বের হবে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এন ওয়ান এভাবে করে প্রতিটা পদে বের হবে তো এখানে আমাদের প্রতিটা পদে বেড়েছে এটার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি এন ওয়ান এবং এখানে ডি জি টিপির পরিবর্তে আমরা পাবো হচ্ছে শুধু জি যেভাবে এখানে আমরা এন ওয়ান পেয়েছি সেম এখানে জি পাবো শুধু সাথে টিপি যেহেতু স্থির এটা বুঝে হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে গিয়ে এন ওয়ান পাবো সামনে দিয়ে ধ্রুবকটা মিউ ওয়ান সেমভাবে মিউ টু এন টু মিউ ওয়াই এন আই আশা করি আমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি এর পরবর্তীতে আমরা এই যে চার নম্বর সমীকরণটা পেলাম সেটাকে আমরা আবার অন্তরীকরণ করব অন্তরীকরণ করার ক্ষেত্রে সেম এখানে আবার নতুন করে ডি শুধু জি ছিল অন্তরীকরণ করার ক্ষেত্রে নতুন করে আবার ডি আসবে মানে আমরা পূর্বের সমীকরণ আবার ফিরে যাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে ডি আসতেছে তাহলে এখানে আমাদের খেয়াল করলে দেখব যে এখন আমরা এখানে দুইটাকে চলক বিবেচনা করব যেহেতু আমরা নতুন করে অন্তরীকরণ করতেছি এখানে এটাকে ইউ এবং এটাকে ভি চিন্তা করব তাহলে ইউকে রেখে 
ভি কে অন্তরীকরণ করেছি আবার ভি কে রেখে ইউ কে অন্তরীকরণ করেছি মোট কথা হচ্ছে ইউ ওয়ান রেখে মিউ ওয়ান কে রেখে ডি এন ওয়ান এরপরে এন ওয়ান কে রেখে ডি মিউ ওয়ান এভাবে করে প্রতিটা পদের মধ্যে করেছি এটাতেও করেছি এখানে প্লাস এটাতেও দুই বার দুই পাঁচটাকে করেছি তো মাঝখানে গুলাতেও করেছি যেগুলো ডট ডট আকারে রেখেছি তো আশা করি আমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি তো এই লাইনে আমরা যেই সদৃশ পদগুলো আছে ওগুলোকে একসাথে লিখবো যেমনটা হচ্ছে গিয়ে আমরা ডিজি টিপি এই পাশে যা আছে তা রাখলাম এবং ওই পাশে আমরা মি ওয়ান ডি এন ওয়ান এটার সাথে আমরা যেগুলো মিল আছে ওগুলোকে লিখবো যেমন ডি এন ওয়ান মানে এন এর সাথে এন সদৃশ যেগুলো আছে ওগুলো লিখবো যেমন হচ্ছে গিয়ে এইটা দ্বিতীয় তৃতীয় নম্বর পদটা আমরা লিখতেছি মিউ টু ডি এন টু সেইমভাবে যা যা আছে ওগুলো আমরা লিখবো প্লাস ডট ডট এভাবে চলতে আসছে এবং লাস্ট পদ হচ্ছে মিউ আই ডি এন আই তো এটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম প্লাস এবার ডি মিউ ওয়ান যুক্তগুলোকে আমরা একসাথে করে লিখবো এন ওয়ান ডি মিউ ওয়ান প্লাস এন টু ডি মিউ টু প্লাস এভাবে করে চলতে থাকবে এবং আমরা লাস্ট পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে এন আই ডি মিউ ওয়াই দেখলাম এবং এখানে একটা ব্র্যাকেট দিলাম তো এই পদগুলোকে আমি আলাদা আলাদা করে লিখেছি তো খেয়াল করে দেখবো আমরা যে প্রথম লাইনটা লিখেছি এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই লাইনটার সাথে মিলে যায় মিউ ওয়ান ডি এন ওয়ান প্লাস মিউ টু ডি এন টু প্লাস ডট ডট মিউ ওয়াই ডি এন আই তাহলে এই পুরোটার পরিবর্তে আমরা চাইলে এই পুরোটার পরিবর্তে আমরা চাইলে লিখতে পারি হচ্ছে গিয়ে ডিজি টিপি ডিজি টিপি লিখতে পারি আর বাকিটা যেভাবে সেভাবে থাকবে তো আমরা ওইটাই লিখতেছি তো এই পাশে যা ছিল তাই থাকবে যেমন ডিজি টিপি ছিল সমান সমান এবং আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে যা আছে তার পরিবর্তে লিখবো বলেছি যে ডিজি টিপি যেহেতু এটা তিন নম্বর সমীকরণের সাথে মিলে গেছে এরপর প্লাস বাকিটা আমরা লিখব যে এন ওয়ান ডি মি ওয়ান প্লাস এন টু ডি মি টু প্লাস এভাবে করে চলতে থাকবে প্লাস লাস্ট পদ হচ্ছে কি এন আই ডি মি ওয়াই এরপর প্রতিটা আমরা এইটাকে যদি এই পাশে আনি জিরো হয়ে যাবে এটা বুঝে যাচ্ছে এইটা এটা কাটাকাটি তাহলে শুধু এইটা সমান সমান হচ্ছে গিয়ে জিরো আমরা লিখতে পারি এন ওয়ান ডি মি ওয়ান প্লাস এন টু ডি মি টু প্লাস ডট 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 প্লাস এন আই ডি মি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা এই পুরোটা হচ্ছে একটা সমীকরণের মতো আছে মানে সামেশান প্রত্যেকটা পদ এন ওয়ান এন টু এরপরে এন আই সংখ্যক এখানে প্লাস ডট 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 আছে তো সবগুলো সংখ্যকগুলো সামেশান বা যোগ বোঝাচ্ছে সেই জন্য আমরা সামেশান অফ বুঝা দিয়ে আমরা লিখবো কি এন আই এবং ডি মি ওয়াই লাস্ট পথটা লিখেছি শুধুমাত্র লাস্ট পথটা লিখেছি সামেশান দিয়ে এখানে এন এর মান আই এর মান যে যত দিব আমরা ওই অনুযায়ী কি দশটা দিলে দশটা অনুযায়ী মানটা বের হবে তো এটি হচ্ছে আমাদের গিফস ডিউম হ্যান্ড ডিউ হ্যান্ড সমীকরণ তো আশা করি এটা আমরা বুঝতে পারছি পরীক্ষা আসলে আমরা এভাবে দেবো